ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கிளாஸில் கவர் பண்ணியிருந்தோம் சரிங்களா ஸோ அதோட கண்டினியூஷன்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிளாஸஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் மிஸ் பண்ணாத மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கிளாஸ் பாருங்கள் ஏன்னா அதோட கண்டினியூஷன் தான் இந்த கிளாஸஸ்ன்றது சரிங்களா ஓகே ஸோ இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்ததுக்கப்புறம் கான்ஸ்டியூஷனுக்குள்ளே போகிறது மூலமாக நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் பற்றியான ஒரு தெளிவான புரிதல்களை நம்ம புரிஞ்சிக்க முடியும் சரிங்களா ஈஸியாக புரிகிறதுக்கு நமக்கு இந்த இம்பார்ட்டண்ட் டேர்ம்ஸ்ன்றது ரொம்ப அவசியமாக இருக்குது சரிங்களா சரி ஓகே சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லாங்குவேஜிலுமே கற்றுக்கிறது முக்கியம்தான் ஸோ ஏன் வந்து ரெண்டு லாங்குவேஜுமே கற்றுக்கணுன்றதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அது கொஞ்சம் பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பைக் கேமரலிசம் பைக் கேமரலிசம் அப்படின்னா ஈரவை அரசாங்கம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ நான் ஒன்று சொன்னேன் ஓகே அரசாங்கம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா முதல் வீடியோலேயே நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஒரு நாடு வந்து அரசியலமைப்புன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூணு வகையில் பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று லெஜிஸ்லேட்டிவ் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அப்படின்னா சட்டமன்றம் சரிங்களா ஓகே ஸோ லெஜிஸ்லேஷன் அப்படின்னா சட்டமன்றம் சட்டமன்றம்னு தமிழில் சொல்லலாம் சட்டமன்றத்தில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா சட்டம் ஏற்றுறது தான் அவங்க வேலை சரிங்களா சரி ஓகே ஒரு சட்டத்தை ஏற்றியாச்சு அந்த சட்டத்தை செயல்படுத்துகிறவங்க யார் அவங்க பேர் தான் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படிம்பாங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் தான் நிர்வாகத்துறை சரிங்களா நிர்வாகத்துறையோட வேலை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தை செயல்படுத்துறது ஸோ இது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சட்டத்தை செயல்படுத்துகிறவங்களாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னு வருவாங்க ஓகே இந்த சட்டம் ஏற்றுனதும் சட்டம் வந்து நிர்வாகத்தை செ நிர்வாக அந்த சட்டத்தை செயல்படுத்துகிற நிர்வாகத்துறையும் சரியாக செய்கிறாங்களா அவங்க வந்து ஏதாவது வந்து குறைகள் வச்சுருக்காங்களா அவங்க வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அரசியலமைப்பு படி தான் செயல்படுறாங்களா இல்லை மக்களுக்கு எதிராக அவங்க நடந்துக்கிறாங்களா அப்படின்றத யார் பார்த்துப்பாங்க அப்படின்னா அவங்க தான் ஜுடிஷியரி அப்படிம்பாங்க ஜுடிஷியரி அப்படின்னா நீதித்துறை அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ இந்த மூணு பேருன்னு சொல்கிற மூணு பேர் சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு கவர்மெண்ட் அப்படி நம்ம சொல்லலாம் சரிங்களா ஒரு ஸ்டேட்டில் வந்து மூணு வகையான அமைப்பு கண்டிப்பாக இருக்கணும் இந்த மூணுமே இருக்கிறதா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அரசாங்கம்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சட்டமன்றம்ன்ற வந்து சட்டத்தை ஏற்றுறவங்க சட்டத்தை செயல்படுத்துகிறவங்க எக்ஸிக்யூட்டிவ் அதுக்கப்புறம் சட்டத்தை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் சரியாக ஏற்றுறாங்களா நிர்வாகம் சரியாக செயல்படுதா அப்படின்றது ஜுடிஷியரி அதாவது நீதித்துறை அப்படின்றது நம்ம பார்த்துருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இந்த சட்டமன்றம்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டேட்டில் வந்து பார்லிமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க பார்லிமெண்ட் பாராளுமன்றம்னு சொல்லுவாங்க அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாநிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர்னு சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஃபெடரேஷன்னா என்னான்னு பார்த்தோம் ஸோ அந்த ஃபெடரேஷன் அடிப்படையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மத்திய அரசாங்கம் மாநில அரசாங்கம் ரெண்டாக பிரிஞ்சிருக்கு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்னு சரிங்களா அப்படி சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சட்டம் ஏற்றும் துறை வந்து பார்த்திங்கன்னா பாராளுமன்றம்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்தவரைக்கும் சட்டம் ஏற்றும் துறையை வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் சட்டம் மன்றம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்த எக்ஸிக்யூட்டிவ் நிர்வாகத்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் நிர்வாகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யார் யார் இருப்பாங்க அப்படின்னா மினிஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க சரிங்களா மினிஸ்டர்ஸ் யாருன்னா அமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள் எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிர்வாகத்தில் இருக்கக்கூடியவங்க சரிங்களா ஸோ அவங்களுக்கோட மினிஸ்டர்ஸோட ஹெட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரதம அமைச்சர் இருப்பார் சென்ட்ரல் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ சென்ட்ரல் லெவலில் பொறுத்த வரைக்கும் பிரதம அமைச்சர் இருப்பாங்க அதே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அமைச்சரவை அங்கேயும் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ்னு இருப்பாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஹெட்டாக வந்து ப்ரைம் மினிஸ்டர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்க எல்லாருக்குமே ப்ரைம் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே ஹெட்டாக வந்து சென்ட்ரல் லெவலில் யார் மத்திய அரசு அளவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குடியரசுத் தலைவர் ஜனாதிபதி இருப்பார் சரிங்களா அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் மினிஸ்டர்ஸ் அமைச்சர்கள் அமைச்சர்களோட தலைவர் தலைவர் யார் சீஃப் மினிஸ்டர் முதலமைச்சர் அவரோட தலைமை அவங்க எல்லாரையுமே வந்து எல்லாத்துக்கும் தலைமை ஒரு மாநிலத்தோட நிர்வாகத்துறையோட தலைவர் யார் அப்படின்னா அங்கே வந்து மாநில நிர்வாக தலைவர் அதாவது ஸ்டேட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் யார் அப்படின்னா கவர்னர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆளுநர்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஸோ இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் சென்ட
ஹைகோர்ட்ல எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மூணு மாநிலங்களுக்கு ஒரே ஹைகோர்ட் வந்து வச்சிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் கீழவை நீதிமன்றங்கள்னு சொல்லுவாங்க சப்பார்டினேட் கோர்ட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த சப்பார்டினேட் கோர்ட்ஸ் கோர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மாவட்ட நீதிமன்றங் நீதிமன்றங்கள் சரிங்களா டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜுடிஷியரி அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான நீதிமன்றங்களை வந்து நம்ம வச்சுருக்கோம் ஸோ இவங்களோட முக்கியமான வேலைகள் வந்து அரசாங்கம் சரியாக செயல்படுதா மக்களோட உ மக்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுதா பீப்புள் ரைட்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டட் ஆர் நாட் அப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே பார்த்துக்கிறது யார் அப்படின்னா இந்த கோர்ட் வந்து பார்த்துக்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ இவங்க மூணு பேருமே வந்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான அரசாங்கமாக செயல்படுறாங்க சரிங்களா ஸோ இதை நம்ம தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ அப்படிப்பட்ட அந்த மூணு பேரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டம் இயற்றும் அவை நம்ம பார்த்தோம்னா பாராளுமன்றம் சொல்லிட்டு அதை வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாகவும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியாக நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா அப்படி சென்ட்ரல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பை கேமரலிசம் அதாவது ஈரவை அமைப்பு வந்து பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் லெவலில் ராஜ்யசபா லோக்சபாவாகவும் ஸ்டேட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி அண்ட் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இதை விதான் சபா இல்லைன்னா விதான் பரிஷத்துன்னு சொல்லி ஹிந்தியில் சொல்லுவாங்க ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் சட்டப்பேரவைன்னு தமிழில் சொல்லுவோம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சிலில் சட்ட மேலவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சட்டப்பேரவை மட்டும்தான் இருக்குது சட்ட மேலவை தமிழ்நாட்டில் கிடையாது நமக்கு ஒரு அவை தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ பை கேமரலிசம் தமிழ்நாட்டில் கிடையாது சரிங்களா அப்போ பை கேமரலிசம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அவைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சட்டம் இயற்றும் அவ ஒரு துறையில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் பை கேமரலிசம்னு சொல்லுவாங்க சென்ட்ரல் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாராளுமன்றத்தில் நமக்கு வந்து ராஜ்யசபா லோக்சபா அப்படின்னு இரு அவைகள் இருக்குது தனித்தனியாக இருக்குது சரிங்களா ஸோ அவங்களோட ரோல் பற்றி நம்ம படிக்கும்போது எதுக்காக அவங்க ரெண்டு பேர் தனித்தனியாக இருக்காங்க அவங்களோட வேலைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா பின்னாடி வர்ற வகுப்புகளில் புரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ அந்த பை கேமரலிசம் ஈரவை அரசாங்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத புரிஞ்சுக்காக தான் இப்போ நான் இதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டப்பேரவை சட்ட சட்ட மேலவை இருக்குது இந்த சட்ட மேலவைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஆறு மாநிலங்களில் மட்டும்தான் சட்ட மேலவை இருக்குது சரிங்களா வேறு எங்கேயுமே கிடையாது சரிங்களா மற்ற எந்த ஸ்டேட்லேயுமே கிடையாது தமிழ்நாட்லேயும் சட்ட மேலவை கிடையாது இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் யாருன்னு நம்ம பார்த்தோம் சரிங்களா ஸோ சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அப்படின்னா இந்த சட்டம் இயற்றும் பணியை செய்யக்கூடியவர்கள் சட்டம் இயற்றுறதா இவங்க வேலை சட்டத்தை செயல்படுத்துறது இவங்க வேலை கிடையாது சரிங்களா ஸோ சட்டம் இயற்றும் வேலையை செய்கிறவங்க தான் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு அவையில் உட்காந்துருவாங்க அது ராஜ்யசபாவாக இருக்கலாம் லோக்சபாவாக இருக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளியாக இருக்கலாம் ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் அதாவது சட்டம் மேற மேலவையாக இருக்கலாம் இல்லை பேரவையாக இருக்கலாம் அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சட்டத்தை ஏற்றுவதற்கான வழிமுறைகளை அவங்க வந்து கடைபிடிப்பாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து ரிப்பப்ளிக் மொனார்கி அப்படின்றதோட டிஃபரன்சியேஷன் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்தியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டோட தலைவர் வந்து மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்காரா இல்லை பாரம்பரிய முறையுமா ஒரு குடும்பத்தார் மட்டும் ஆட்சி செய்கிறாங்களா அப்படின்றத அடிப்படையை வச்சு ஒரு நாட்டை வந்து ரிப்பப்ளிக் கண்ட்ரி ஆர் மொனார்கியல் கண்ட்ரின்னு அப்படிம்பாங்க இப்போ யூகே யுனைடெட் கிங்டம் அதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொனார்கியல் கண்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்க மொனார்கி அப்படின்னா மன்னராட்சி அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மன்னர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இருக்கிற எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹெட்டாக இருக்காங்க நிர்வாகத்துறையின் தலைவராக பிரசிடண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு பிரசிடண்ட்டு சொல்லுவோம் அங்கே வந்து கிங்குன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஆ சார் இந்த காலத்தில் என்ன சார் மன்னராட்சிக்கு போய் பவர் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க மொனார்கியல் கவர்மெண்ட்டு போய் பவர் கொடுத்து வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டால் உண்மையை சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எந்த ஒரு பவருமே கிடையாது சரிங்களா அவங்க வெறும் பெயரில் டம்மி ஹெட்டு தான் அவங்க சரிங்களா உண்மையான ஹெட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் யார் பின்னாடி பிரைம் மினிஸ்டர் சரிங்களா பிரதம அமைச்சர் தான் உண்மையான ஹெட்டுன்றவங்க சரிங்களா இவங்கெல்லாம் நாமினல் பவர்னு சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு இருக்கிறதெல்லாம் என்ன பவர் நாமினல் பவர் அதாவது பெயரளவு தலைவர் சும்மா ரப்பர் ஸ்டாம்பு மாதிரி இவங்கெல்லாம் சரிங்களா
நாமினேஷன்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நியமனம் செய்யப்படுது அரசாங்கத்தால் நியமனம் செய்யப்பட்ட உறுப்பினர்கள் எல்லாமே நியமனம் அப்படின்னா இப்போ இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு இப்போ டேரக்ட் எலெக்ஷன்னா நீங்கள் டேரெக்டாக ஓட் போட்டு ஒருத்தவங்களை தேர்ந்தெடுக்கணும் டேரக்ட் எலெக்ஷன் சரிங்களா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் அப்படின்னா நம்ம ஆல்ரெடி ஓட் போட்டு ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுப்போம்ல அவங்கெல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுப்பாங்க சரிங்களா நம்மளோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் பீப்புளோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் ஓட்டு மூலமாக ஒருத்தவங்களை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்னா அது பேர் இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன்னு சொல்கிறாங்க நாமினேஷன்னா நியமிக்கப்படுவது இந்த மாதிரி எந்த ஒரு எலெக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் நமக்கு பிடிச்ச ஆட்களை யாராவது தகுதி அடிப்படையில் இருக்கலாம் என்ன அடிப்படையில் இருந்தாலும் ஒருத்தரை வந்து நம்ம நியமனம் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது பேர் நாமினேட்டட் மெம்பர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா இந்த குடியரசு நம்ம இப்போ இங்கே சொல்ல வந்தோம் அப்படின்னா நம்மளோட குடியரசுத் தலைவர் அதாவது நம்மளோட பிரசிடண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டெரக்ட் எலெக்ஷன் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்க போடுறோம் சரிங்களா மறைமுக தேர்தல் மூலமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க சரிங்களா ஸோ அப்போது மக்களால் மறைமுகமாக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுனால இவரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரிப்பப்ளிக் இந்தியா வந்து ஒரு குடியரசு நாடு இந்தியா வந்து ஒரு மொனார்க்கியல் நாடு இல்லை அப்படின்றத நம்ம இங்கே சொல்லலாம் சரிங்களா மன்னராஜ் ஜூகிய மாதிரி நாடுகள்லாம் என்ன எப்படிப்பட்ட நாடுகள் மன்னரை ஆட்சி செய்கிற ஒரு நாடுகளாக இருக்குது சரிங்களா சரி ஓகே ஸோ இதுதான் ரிப்பப்ளிக்கும் மொனார்க்கிக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்சியேஷன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம சீஃப் மினிஸ்டர் பிரைம் மினிஸ்டர் மினிஸ்டர்ஸ் கவர்னர் பிரசிடெண்ட் சரிங்களா இவங்கெல்லாம் யார் யார் இவங்களோட பணிகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துடலாம் சரிங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரைம் மினி மொதல் வந்து பிரசிடெண்ட்லேருந்து போகலாம் பிரசிடெண்ட்டுன்றது ஆல்ரெடி நம்ம லாஸ்ட்டு இதில் சொன்னேன் நான் அதாவது பிரசிடெண்ட்டுன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஒரு பெயரளவு தலைவர் அதாவது ஒரு நாட்டு நம்ம இந்தியாவோட ஸ்டேட் எக்ஸிகூட்டிவ் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டின் தலைவர் ஹெட் ஆஃப் த ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அவன் நம்ம நம்ம நாட்டுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தலைவராக இருக்கிறது வந்து பிரசிடெண்ட் தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ வந்து ரீசெண்டாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து திரௌபதி முர்மு அவங்கள வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு பிரசிடெண்ட்டாக வந்து நம்ம அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள பிரசிடெண்ட்டோட ஃபோட்டோஸ்லாம் இங்கே இருக்குது சரிங்களா இவங்க வந்து ஒரு பெயரளவு தலைவர் தான் ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் தான் சரிங்களா மற்றபடி அவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு அதிகாரமுமே கிடையாது ஒரு ஸ்டாம்ப் பேப்பர் மட்டும்தான் இருப்பாங்க சரிங்களா உண்மையான தலைவர்ன்றது பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே இந்த பிரைம் மினிஸ்டர்ஸ்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உண்மையான தலைவராக இருப்பாங்க அனைத்து அதிகாரமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரைம் மினிஸ்டர் கிட்ட தான் இருக்கும் சரிங்களா ஆனால் இவர் பெயரளவு தலைவர் அப்படின்னா இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரசிடெண்ட் கிட்ட சொல்லுவாங்க இதை பண்ணுங்கள் அதை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறது தான் பிரசிடெண்ட் கேட்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பை தான் இந்தியா வந்து கொண்டிருக்கு சரிங்களா ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறத பிரசிடெண்ட் கேட்கணும் அப்படின்றத ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாநிலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னருக்கும் சிஎம்க்கும் இருக்குது சரிங்களா கவர் அதாவது சீஃப் மினிஸ்டர் தான் உண்மையான தலைவர் சரிங்களா ஒரு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெயரளவு தலைவர் வந்து கவர்னர்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ ஒரு ஹெட் ஆஃப் த சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டேட்டு சரிங்களா ஸோ சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃப் த ஸ்டேட்டுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்னர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பட் ஆனால் அவருக்கு நாமினல் பவர் தான் இருக்குது சீஃப் மினிஸ்டர் தான் உண்மையான பவர் இருக்குது சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அமைப்பை கொண்டுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாருமே யார் அப்படின்னா இவங்க எல்லாருமே யார் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் நிர்வாகத்துறையை சார்ந்தவங்களாக இருக்காங்க சரிங்களா ஸோ நிர்வாகம்னா என்னது சட்டத்தை செயல்படுத்துகிறவங்க எம்பி எம்எல்ஏனா யார் சட்டத்தை உருவாக்குறவங்க சரிங்களா ஸோ அந்த டிஃப்ரென்சியேஷன் நமக்கு தெளிவாக புரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் அவங்க எந்தெந்த வருஷத்தில் வந்து ஆட்சி செஞ்சாங்க அப்படின்றத கேள்விகளாக இப்போ வந்து ரீசெண்டாக கேட்குறாங்க ஸோ அது வந்து இன்டெரக்டாகவும் கேட்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஏதாவது ஒரு சட்டத்தை கொடுத்து அது எந்த வருஷம் எந்த ஒரு பிரதமரால் வரப்பட்டு வந்துச்சு அப்படின்ற ஒரு கேள்வியும் கேட்குறாங்க ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது எல்லாமே நம்ம வந்து ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுக்கணும் இது கண்டிப்பாக நம்ம படிக்கணும் நம்ம பின்னாடி கண்டிப்பாக இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெர்மனண்ட் எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்புறம் டெம்பரரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் அப்படின்னா யார் அப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் எக்ஸிக்யூட்டிவ்னா யார் நிர்வாகத்துறை நிர்வாகத்துறைன்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ நிர்வாகத்துறையில்
பெர்மனண்ட்டாக இருக்காங்க டெம்பரரின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே டெம்பரரி அவங்கள வந்து தற்காலிக நிர்வாகத்துறை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ அந்த டிஃபரன்சேஷன் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷன்னா என்ன நம்ம பார்த்துருந்தோம் அந்த கான்ஸ்டியூஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன விதங்கள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருந்தோம் சரிங்களா ஸோ அந்த கான்ஸ்டியூஷன்றது ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்துக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படிலாம் பிரிச்சிருப்பாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஒரு புக்குனா என்ன இருக்கும் ஒரு புக்கில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பாடம் இருக்குமா என்னென்ன பாடம் இருக்கும் சாப்டர் இருக்கும் இதெல்லாம் சாப்டர்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க பாடத்துக்கு பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பண்டிக்ஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குமா அப்பண்டிக்ஸில் வந்து ஒன்று இருக்கும் பாடத்துக்கு முன்னாடி ஒரு முன்னுரைன்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த முன்னுரையில் வந்து சில விஷயங்கள் இந்த பாடம் என்னென்ன இருக்குது எப்படிலாம் எழுத போகிறோம் அப்படின்ற முன்னுரை ஒன்று எழுதியிருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இன்ட்ரோடக்ஷன் வந்து அப்புறம் ஃப்ரெண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு சாப்டர் இருக்கும் உள்ளே வந்து சாப்டருக்குள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்டென்ட்டாக இருக்கும் சரிங்களா கண்டென்ட் ஒன்று ஒன்றா இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் இது வந்து அப்பண்டிக்ஸ் இன்னொன்று அப்பண்டிக்ஸ் வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே கொடுக்க முடியாத விஷயங்களை பின்னாடி வந்து தெளிவாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு புக்கோட ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டிகல் பார்ட் அண்ட் ஷெடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டுன்றது சாப்டர் ஒன்று ரெண்டு மூணு எத்தனை சாப்டர் இருக்கோ அதுதான் வந்து பார்ட்டுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பார்ட்டுக்குள்ளே உள்ள என்னென்ன பார்ட்டுக்குள்ளே ஒவ்வொரு பா ஒவ்வொரு சாப்டருக்குள்ளேயும் சில சின்ன லெசன்லாம் இருக்கும்ல அதை வந்து ஆர்டிக்கல்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே ஆர்டிக்கல்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொன்றையும் ஆர்டிக்கல்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா அட் இந்த பின்னாடி அப்பண்டிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் அட்டவணைன்னு ஒன்று இருக்கும் நான் பார்த்தோம்னா அதுக்கு பேர் தான் ஷெடியூல் பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ அந்த ஷெடியூல்லேயும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசியலமைப்பில் உள்ளது தான் இது எல்லாமே அப்புறம் முன்னுரை நம்ம ஒன்று சொன்னோம்னா அதுக்கு பேர் தான் பிரியாம்புல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் பிரியாம்புல் அப்படின்னா முகவுரைன்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் நம்ம அரசியலமைப்புக்கும் ஒரு முன்னுரை இருக்குது ஸோ உள்ளே என்னென்ன சொல்ல போகிறோன்றத ஷார்ட்டாக அந்த இடத்துல வந்து முன்னுரை பிரியாம்புலில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு தான் வந்து ஆர்டிக்கல் பார்ட்ஸ் அண்ட் ஷெடியூல்ஸ்ன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட ஒரு பிரியாம்புல் ஒரு முகவுரை இருக்குது அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பாட்டு எத்தனை இருக்குது இருபத்தஞ்சி பாட்டு இருக்குது ஆர்டிக்கல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி நாற்பத்தெட்டு ஆர்டிக்கல் இருக்குது ஷெடியூல் அட்டவணை வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னெண்டு அட்டவணை இருக்குது சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ தெரிஞ்சால் போதும் மற்றதை வந்து நம்ம வந்து பின்னாடி பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா மொத்தம் எத்தனை சாப்டர் இருக்குது இருபத்தஞ்சி சாப்டர் ஆர் பாட்டு இருக்குது ஆர்டிக்கல் எத்தனை இருக்குது ஆர்டிக்கல் தோராயமாக நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு நம்ம இப்போ சொல்கிறோம் இப்போ வரைக்கும் உள்ளது சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு கணக்கெடுப்படி இது அதிகமாகிட்டே இருக்கும் சரிங்களா ஒவ்வொரு வாட்டி அமெண்ட்மெண்ட் அரசியலமைப்பையும் சட்ட திரு அரசியலமைப்பை திருத்தம் செய்வாங்க ஸோ அரசியலமைப்பை மாற்றி எழுதிக்கிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா அப்படி மாற்றி எழுதும்போது ஆர்டிக்கல்ஸ் வந்து அதிகமாகும் சம்டைம் குறையும் சரிங்களா ஸோ அது வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் இப்போதைக்கு நானூற்றி நாற்பத்தி எட்டு ஆர்டிக்கல் இருக்குது அதை நான் மட்டும் நான் பொறிச்சுக்கணும் சரிங்களா இப்போ வந்து ஆர்டிக்கல்னா என்ன இதுனா என்ன எல்லா பற்றியும் டீட்டெயிலாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு போகலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டு கான்ஸ்டியூஷனல் கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட் பார்க்குறோம் அதே நேரத்தில் மெஜாரிட்டி என்னென்னு பார்த்துடலாம் கடைசியாக சரிங்களா மெஜாரிட்டி ஸோ கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டு அப்படின்னா சட்ட திருத்தம்னு சொல்லுவாங்க சட்ட திருத்தம் அப்படின்னா ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டு சரிங்களா ஸோ அதாவது கான்ஸ்டியூஷனல் அமெண்ட்மெண்ட்டாக இப்படி இப்போ நம்ம எழுதப்பட்ட இந்த அரசியலமைப்பு இருக்குல்ல இந்த அரசியமைப்பில் ஒரு சில விஷயங்களை நம்ம மாற்ற வேண்டிய ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும் சரிங்களா அப்படி மாற்ற வேண்டிய சுச்சுவேஷன் வரும்போது இந்த பாராளுமன்றம் நம்ம ஒன்று படித்தோம்ல பாராளுமன்றம் சட்டமன்றத்துக்கு இங்கே வேலை இல்லை மாநில ச பட்டமன்றம் மாநிலத்தை உருவாக்குன அந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளிக்கு இங்கே வேலை இல்லை சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருக்கிற பாராளுமன்றத்துக்கு மட்டும்தான் வேலை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அங்கே அரசியலமைப்பை திருத்தம் செய்வாங்க சரிங்களா அரசியலமைப்பை திருத்தம் செய்கிறது யாரோட வேலை பாராளுமன்றத்தில் வேலை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அரசியலமைப்பில் வந்து இதை கொண்டு காலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காலம் இடம் பொருள் தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி அதில் உள்ள விஷயங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றி மாற்றி எழுதுவாங்க சரிங்களா இதுக்கு பேர் தான் அரசியலமைப்பு சட் அரசியலமைப்பு திருத்தம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா
கேபினெட் மினிஸ்டர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அமைச்சரவை அப்படின்றது நம்ம பார்த்தோம் அதாவது எல்லா அமைச்சர்களும் சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அமைச்சரவை அப்படிம்பாங்க எல்லா அமைச்சரும் பிரைம் மினிஸ்டரோடு சேர்த்து எல்லா அமைச்சரும் சேர்ந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சரிங்களா அதே நேரத்தில் முக்கியமான அமைச்சர்கள் மட்டும் ஒன்று சேர்ந்தால் அதுக்கு பேர் கேபினெட் மினிஸ்டர்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா முக்கியமான அமைச்சர்கள் இருப்பாங்க யார் சார் அந்த முக்கியமான அமைச்சர்கள் அவங்கள எப்படி சார் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கிறது இவங்க முக்கியமான அமைச்சர்கள் இவங்க அவங்க இவங்க வந்து முக்கியமான அமைச்சர் இல்லை அப்படின்றத அது வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் முடிவு பண்ணுவார் ஸோ இவங்கெல்லாம் முக்கியமான அமைச்சர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மற்ற அமைச்சர்கள்னு சொல்லிட்டு பிரைம் மினிஸ்டர் மு முடிவு பண்ணுவார் சரிங்களா அது வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு ஆட்சி பொறுத்தும் அது மாறும் சரிங்களா ஆனால் கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர்ன்றது மொத்த மினிஸ்டர் எல்லா மினிஸ்டரும் சேர்ந்து கேபினெட் மினிஸ்டர் நான் கேபினெட் மினிஸ்டர் எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவுன்சில் ஆஃப் மினிஸ்டர் அமைச்சரவை நம்ம வந்து சொல்லலாம் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டாட்டரி கான்ஸ்டியூஷனல் ஆர்டிகல் நார்மல் லா மணி ஆக்ட் சரிங்களா சட்டம் அரசியலமைப்பு அரசியலமைப்பு விதிகள்னா என்ன அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் சட்டம்னா என்ன பண சட்டம்னா என்ன சரிங்களா சரி ஓகே இப்போ வந்து கான்ஸ்டியூஷன்லாம் என்னன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் கான்ஸ்டியூஷன்லாம் என்னது அரசியலமைப்புக்குள்ளே ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பேர் அரசியலமைப்பு விதிகள்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாட்டரி அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாச்சுட்டரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா இங்கிலீஷில் அதாவது சட்டம் சட்டம் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது சட்டம் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னா அது பார்ட்டி ஆக்டுன்றது ஒரு சட்டம் பார்த்திங்களா அது வந்து ஸ்டாச்சுட்டரி அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஆர்டிஏ ஆக்டுன்றத ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி அப்படிம்பாங்க சரிங்களா ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும் போனோம் அப்படின்னா நேஷ்னல் ஹியூமன் ரைட்ஸ் கமிஷன் அதாவது தேசிய மனித உரிமை ஆணையம் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அதாவது சட்ட ஆணையம்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து ஒரு சட்டம் மூலமாக உருவாக்கப்பட்டது இப்போ மனித உரிமை சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அதன் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்டதுனால அது ஒரு ஸ்டாச்சுட்டரி பாடி அப்படிம்பாங்க சரிங்களா அதுக்கப்புறம் ஒரு சாதாரண சட்டம் அப்புறம் பண சட்டம்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா பண சட்டம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ சில பணம் தொடர்பாக நிதி தொடர்பான விஷயங்களை மட்டும் அதில் வந்து பார்த்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அதில் அந்த சட்டம் தொடர்பாக நிதி மட்டும் இருக்கும் அதாவது நிதின்றது டேக்ஸு வரி எப்படி கையாள்வது அரசாங்க செலவுகளை எப்படி கொண்டு வர்றது அரசாங்க வருமானத்தை எப்படி கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாத்தையும் பற்றி பார்த்துக்கிறது வந்து மணி ஆக்டுன்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து சாதாரண சட்டம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அரசியலமைப்பு சாராத மற்ற சட்டங்கள் எல்லாமே சாதாரண சட்டத்தில் வந்து வரும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இதெல்லாம் எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதில் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு சட்டத்துக்கும் ஒவ்வொரு வந்து பவர் இருக்குது இப்போ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு வந்து இருக்கிறதுல அதிகமான பவர் மணி ஆக்ட் இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரென்சியேஷன் பின்னாடி நம்ம வரும்போது தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து டிவிஷன் ஆஃப் பவர் ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்னா நம்ம வந்து இப்போ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அதாவது அதிகார பகிர்வு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு நம்ம ஒன்று பார்த்தோம் கூட்டாட்சி அரசு அப்படின்னா என்னான்னு பார்த்தோம் சரிங்களா அப்படி கூட்டாட்சி அரசுன்றத பார்க்குறதுல அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் அதிகாரத்தை பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பேர் தான் டிவிஷன் ஆஃப் பவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதிகாரத்தை வந்து பகிர்ந்திருப்பாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொஞ்சம் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு சொன்னோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அதுக்கு வந்து பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் நம்ம ஸ்டேட் லிஸ்ட்டு சென்ட்ரல் லிஸ்ட் கன்கர்ன் லிஸ்ட்டு நூறு சப்ஜெக்ட் அறுபத்தோரு சப்ஜெக்ட் ஐம்பத்தோரு ரெண்டு சப்ஜெக்ட்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ டிவிஷன் ஆஃப் பவர்னா என்ன அப்படின்றது கேட்பாங்க ஸோ அதனால் டிவிஷன் ஆஃப் பவர்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டும் அவங்களுக்கு எந்தெந்த பிரிவுகள் கீழே அவங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா பகிர்ந்துருக்கிறதுக்கு பேர் தான் டிவிஷன் ஆஃப் பவர் அப்போ கூட்டாட்சி அரசாங்கம் அப்படின்னா அதில் என்ன இருக்கணும் கண்டிப்பாக டிவிஷன் ஆஃப் பவர் அதிகார பகிர்வுன்றது கண்டிப்பாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர் என்று பார்த்தீங்கன்னா அதிகார பிரிவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சரிங்களா நம்ம ஆல்ரெடி அதிகார பிரிவுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரஷ் ஃப்ரெஞ்சு ரெவல்யூஷன் அமெரிக்கன் ரெவல்யூஷனில் மாண்டஸ்கியூ அப்படின்ற ஒருத்தவர் தான் இந்த செப்பரேஷன் ஆஃப் பவர்ன்ற ஒரு கான்செப்டை கொண்டு வந்தார் அதாவது பாராளுமன்றம் நிர்வாகத்துறை நீதித்துறை இவங்களுக்கு இடையில் உள்ள அதிகாரங்கள் வந்து பகிரப்பட்டிருக்
பொறுப்புடைய அரசாங்கம் அப்படின்னா அரசாங்கம் வந்து மக்களுக்கு நேரடியாக பொறுப்புடையதாக இருக்கணும் பொறுப்புடையதா இல்லை அப்படின்னா அதுக்கு பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெஸ்பான்சிபிள் இர்ரெஸ்பான்சிபிள் கவர்மெண்ட்னு சொல்லிடலாம் சரிங்களா ஸோ அப்படி பொறுப்புடைய அரசாங்கம்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் நம்ம உருவாக்கியிருக்கோம் பொறுப்புடைய அரசாங்கம் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதாவது கவர்னராக இருக்கட்டும் பிரசிடண்டாக இருக்கட்டும் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா மறைமுகமாக அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறதுனால மக்களுக்கு வந்து பொறுப்புடையவங்களாக இருக்காங்க சரிங்களா இப்போ நம்ம சொன்னது எல்லாமே முன்னாடி சொன்ன எல்லா டெர்மினாலஜியும் வந்து பார்க்குறீங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பட் ஆனால் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேள்வி தொடர்பாக கான்செப்ட் வைஸாக கேட்கும்போது ஸோ இந்த கான்செப்டெலாம் உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சால் தான் உங்களால் வந்து அதெல்லாம் ஆன்சர் பண்ண முடியும் சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அடுத்த கிளாஸில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்க்கலாம் இல்லைனா பிரியாம்புல ஆரம்பிக்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ இப்போ மெஜாரிட்டி மட்டும் பார்த்துடலாம் மெஜாரிட்டின்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா பெரும்பான்மை நம்ம பார்த்தோம் ஒரு சட்டம் இயற்றுவது யார் பாராளுமன்றம் இல்லைனா சட்டமன்றம் பாராளுமன்றமாக இருக்கட்டும் சட்டமன்றமாக இருக்கட்டும் அவங்க சட்டம் இயற்றணும் சட்டம் இயற்றணும் அப்படின்னா அதில் வந்து ஒரு லா மேக்கிங் பவர் சரிங்களா லா மேக்கிங் பவருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து வாக்களிக்கணும் அந்த சட்டமன்றத்துக்குள்ளே இருக்கவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து வாக்களித்தா தான் சட்டத்தை செயல்படுத்த முடியும் சரிங்க சட்டத்தை உருவாக்க முடியும் அப்போ எல்லோரும் ஒன்று சேர்ந்தாலும் சட்டத்தை உருவாக்குறாங்க அப்படி ஒன்று சேர்ந்து சட்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன தேவை பெரும்பான்மை தேவை எந்த பெரும்பான்மையெல்லாம் வந்து இருந்தால் ஒரு சட்டத்தை உருவாக்க முடியும் எந்த பெரும்பான்மை இருந்தால் இந்த சட்டத்தை உருவாக்கணும் பெரும்பான்மைன்றதுலே பல வகைகள் இருக்குது ஸோ எந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த சட்டத்தை கொண்டு வரலாம் அப்படின்றது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஜாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள் மெஜாரிட்டி ஸ்பெஷல் மெஜாரிட்டி அப்சல்யூட் மெஜாரிட்டி சரிங்களா அதாவது சாதாரண பெரும்பான்மை சிறப்பு பெரும்பான்மை அல்லது முழுமையான பெரும்பான்மை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வகைகள் வந்து உள்ள இருக்கு சரிங்களா ஸோ அது எல்லாமே நம்ம வந்து டீட்டெயிலாக நம்ம பின்னாடி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸ்ன்றது முடிஞ்சது அடுத்த கிளாஸ் வந்து மோஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாலின் ஃபியூச்சர் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷனாக தான் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அது முடிச்சுட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் ஹிஸ்டாரிக்கல் பேக்ரவுண்ட் பார்க்கலாம் ஓகே நன்றி ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறோம் தேங்க்யூ